detto, lo dico a voi come l'ho detto alle 200 persone che riempivano la sala di Orvieto, siamo un po' matti, siete un po' matti. Perché ormai viviamo un momento in cui ho preso l'ascensore e la perde cavolo. Ti sei lavato le mani, sì. Se tossisci stai lontano da quello di fianco. Quindi stiamo vivendo in un momento in cui ci, ci mettono paura fino ad andare a bere il caffè al bar. Ho scelto di confermare la presenza a Orvieto a Todi per dimostrare che Todi, Lumbre in Italia non hanno paura di niente e di nessuno. Non possiamo parlare di un disagio guardando la televisione, i pasti, i frati. Speriamo anche perché c'è un popolo che si sta spegnendo, eh? che rischia di spegnersi, commercianti, artigiani, partite IVA, piccoli imprenditori. Pensate che oggi ho sentito i sindaci della cosiddetta zona rossa, oggi sono sindaci, vice sindaci, però ci sono cittadini che da ormai dieci giorni non possono uscire, pensate se ci fossero le pattuglie della polizia stradale all'uscita di Todi, voi non potete uscire, i vostri parenti, i vostri conoscenti non possono entrare, non si può andare a scuola, non si può andare in negozio, le fabbriche sono chiuse e il governo come primo provvedimento per quelli che vivono segregati in casa da dieci giorni pensate che hanno avuto il cattivo gusto perché per carità nessuno fa miracoli però almeno per coloro che vivono nella, nella paura da dieci giorni hanno dato un rimborso per partite IVA, artigiani di 500 euro al mese gente che sta perdendo tutto che c'ha il mutuo, c'ha l'affitto, c'ha la luce, c'ha il gas, c'ha il figlio a casa da scuola, non apre il negozio, non apre l'azienda, non apre lo studio e lo Stato cosa ti dà? 500 euro al mese. Voi capite bene che c'è qualcosa, qualcosa da ricostruire in questo paese, anche il voto di Tony può essere importante. Poi basta guardare il telegiornale stasera, ma leggere le notizie. Eh, siamo in un paese dove viene indagato per eccesso colposo di legittima difesa un carabiniere che si è visto portare la pistola alla corte non è normale non è normale ma neanche nel quarto mondo io ho visto le immagini lo ricordate più volte lo fate vedere mio figlio gli amici e i parenti della vittima che vanno al pronto soccorso e sfasciano il pronto soccorso minacciano gli infermieri, rubano una barella, gli altri che in motorino vanno a sparare fuori dalla stazione dei carabinieri. Ma in che paese stiamo rischiando di far crescere i nostri figli? Cioè, o la riprendiamo in mano adesso la nostra Italia, oppure fra virus, disastri economici e parenti che vanno... e, e giudici che dicono atto dovuto, per carità, atto dovuto indagare il carabinieri. I medici dell'ospedale di Codogno che è una settimana che lavorano notte e giorno senza sosta contro il virus, invece di essere premiati, anche loro vengono indagati perché quel furbo del Presidente del Consiglio ha detto là qualcosa non ha funzionato. Voi vi rendete conto che se ce la prendiamo con i medici, con gli infermieri, con i carabinieri, con i poliziotti? dovremo lavorare parecchio però in Umbria abbiamo dimostrato che volere potere che quello che sembrava impossibile fino a qualche anno fa perché pensare a un'amministrazione di centrodestra a Todi, a Orvieto a Terni pensare al primo governatore della Lega della storia dell'Umbria dopo 50 anni, fino a qualche tempo fa ci avrebbero ricoverato ci avrebbero portato al bar dicendo basta, basta parti bianchini Volere e potere, certo, in tre mesi non fai la rivoluzione, però dei primi segnali li abbiamo dati. Taglio di sprechi, taglio di consulenze, taglio di dirigenti, una nuova legge sulle case popolari che mette al centro gli italiani che hanno bisogno e non che arrivano a mattina. Quindi si possono fare. Poi certo l'Italia è un paese strano, fanno votare la provincia di Terni e alcuni altri paesi domenica 8 marzo, senza che le televisioni dica tranne che è qua stasera. Però voi non vedrete un telegiornale che parlerà delle elezioni a Modi e a Terni, una radio, un giornale. Perché lo fanno? Appositamente. Perché meno gente sa, più contano gli amici degli amici che vengono chiamati 
a votare per interesse. Quindi è fondamentale che ciascuno di voi, ed essere qua stasera con l'incubo del virus, con la domenica sera che domani si va in azienda, peraltro ci deve pure essere in Uber Inter, ma siamo in un paese dove neanche il campionato di calcio ormai si sa cosa, cosa succede, c'è feroce dibattito, perché l'Italia può intervenire su tutto tranne che sul calcio, perché se interviene sul calcio è la fine, quindi alcune partite si giocano, altre partite non si giocano, altre porte chiuse, altre porte aperte, c'è un problema ai vertici, ai vertici, oggi hanno annullato una gara di sci di Coppa del Mondo alla Twin, in Val d'Aosta, perché? Boh, hanno annullato la gara della Coppa del Mondo di sci, alla eh, e intanto l'economia italiana sta morendo. Io ringrazio Donatella per quello che farà, vedo che c'è Luca Coletto, l'assessore alla sanità della Regione Umbria, fategli un applauso a Gestione per te. C'è una responsabilità non da poco. Però io penso che siamo un popolo che ne ha superate tante supereremo anche questa, però occorre serietà e occorre fare bene e fare in fretta. Io ho letto il decreto del governo in materia economica e non ci siamo, ma non dico non ci siamo perché siamo l'opposizione, che non ci siamo l'ha detto Confindustria, l'ha detto Confcommercio, l'hanno detto i liberi professionisti, non ci siamo perché... Ad esempio, le parole fanno la differenza. Pensate che per chi ha il negozio, l'azienda o lo studio chiuso da ormai dieci giorni, le tasse che doveva versare adesso non sono annullate, sono sospese fino al 31 marzo. E poi nel decreto c'è scritto che ad aprile devi pagare tutto l'arretrato in un voto solo. Dico, ma come? Io ho il bar chiuso, il negozio chiuso, la farmacia chiusa, lo studio chiuso la palestra chiusa, la scuola chiusa, e invece di darmi una mano mi dici per adesso, per un mese, ci lascio in pace, poi ad aprile mi ridai tutto con gli interessi. Ma che paese non... Oggi c'è stato il Ministro dell'Economia che sul quotidiano della Repubblica annuncia una manovra di sostegno all'economia da 3 miliardi e oggi pomeriggio un altro Ministro del PD è andato in televisione su Rai 3 dall'Annunziata a chiedere una manovra transeuropea da 3 mila miliardi. Cioè uno la mattina chiede 3 miliardi, l'altro il pomeriggio chiede 3 mila miliardi. E poi dicono che quelli irresponsabili siamo noi. Noi come Lega stiamo riempendo i ministri di proposte. Noi stiamo ascoltando i camionisti, i taxisti, gli albergatori. Io stamattina ero con mia figlia dall'altra parte d'Italia e l'ho riaccompagnata da una sua amica e dalla, sua, dalla, sua, dalla mamma della sua amica a Milano perché c'è la scuola chiusa per un'altra settimana ero a Madonna di Capito dove nevicava stamattina e negli alberghi c'è il ricambio domenica su domenica e da domani eh, tantissimi alberghi sono vuoti perché dall'estero tutti hanno disdettato pensate che stanno arrivando disdette per le vacanze in montagna e al mare in Sardegna o in Sicilia per giugno e luglio per giugno e luglio quindi lo diceva Sant'Agostino, dal male bisogna trarre un bene da questa situazione, magari recuperiamo un po' di orgoglio di essere italiani, di fare le vacanze in Italia, di mangiare italiano, di bere italiano, di scegliere un vino umbro, Bravo. di scegliere l'Umbria come posto per spendere i propri soldi. Perché poi ho ripetuto. Fino a 15 giorni fa l'Italia doveva aprire le porte ai migrati che arrivavano da ogni parte del mondo, se no eravamo cattivi. Adesso siamo noi che non possiamo andare, cioè hanno, hanno messo il divieto di ingresso agli italiani in Iraq. Voglio dire, ma se voi ci pensate, ci abbiamo messo soldati, militari, ragazzi che sono morti per salvare quel paese, noi abbiamo accolto sulle nostre coste gente che arrivava da ogni parte del mondo e adesso noi non possiamo andare in Giordania, in Iraq, in Arabia Saudita. Ecco, dal male trarre bene, ricordarsi, accogliere sì, però entro un certo limite perché non possiamo essere il campo profughi di tutto il mondo, non possiamo far arrivare tutto il mondo in Italia e poi quando siamo noi che abbiamo bisogno ci dicono no, no, eh. non ci vogliono animali. 
e chi se ne frega, stiamo qua in Abbiamo il mare più bello in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, che bisogno c'è di andare dall'altra parte del mondo? E la Grecia ci chiede la certificazione sui formaggi italiani. Stiamo scherzando, con i miliardi che vi abbiamo dato. Io mi tengo il parmigiano reggiano, voi mi tenete la feta e penso che ci guadagniamo voi, senza dover chiedere niente il cambio del finanziamento. Questo va bene in tutto, però. L'Italia ha esportato cultura in giro per il mondo, adesso ci dobbiamo sentire dire dal primo tizio, no tu qua non... Ma ci sono, pensate, gli imprenditori italiani, perché al di là della zona rossa, questo riguarda anche lui, perché uno esporta, però c'è il problema dei camionisti, perché se c'è un camion targato Italia in alcuni paesi in questi giorni non lo fanno entrare, non lo fanno entrare in Polonia, non lo fanno entrare in Romania, in Slovenia ci sono le file differenziate, cioè vi rendete conto della follia di chi per giorni ha dipinto l'Italia come un leprosario e adesso avremo miliardi e miliardi di euro da recuperare solo nel mondo delle cooperative, le cooperative sane, le cooperative sociali, pensate le cooperative di assistenza domiciliare degli anziani, dei disabili, chi va a fare servizio di pulizia eh, nelle scuole a mensa, eh, 100.000 posti di lavoro a rischio solo nel settore dei servizi e delle cooperative, quindi eh, dobbiamo stare uniti, dobbiamo appoggiarci ai nostri sindaci e ai nostri governatori, perché c'è qualche genio al governo che dopo aver sbagliato lui ha detto di chi è la colpa? Dei sindaci e dei governatori e io dico che la forza dell'Italia invece sono proprio i sindaci e i governatori, altro che qualche ministro, fortuna che ci sono sindaci e governatori che sono vicini al lavoro gente, poi ripeto, di cose semplici non ce ne sono, però l'abbiamo dimostrato a ottobre, cambiare è possibile, il meglio, ma lascialo parlare il bimbo. Francesco, dov'è Francesco? Sei tu Francesco? Quanti anni hai Francesco? Sei? Domani vai a scuola? Sì. Domani ti danno un regalo? Cosa ti danno? Ti danno qualcosa, ti danno qualcosa. Di solito il governo ti porta via qualcosa. Quindi che ti diano qualcosa è già importante. No. Ma, ma viva il Francesco, viva la vita, viva l'Umbria, viva l'Italia che non si ferma mai, che non si arrende mai. Lasciamo agli altri, poi per carità. Vieni qua, dammi un 5. Io ho sentito il governatore della Lombardia perché poi ci sono i problemi. Se tu hai eh, occupati 900 letti di terapia intensiva su 1000, è chiaro che è un problema perché al di là del virus, ovviamente, e purtroppo, essendo esseri umani mortali, anche in questo periodo c'è chi non sta bene, c'è chi ha l'infarto, c'è chi ha il diabete c'è chi ha l'Alzheimer, quindi ovviamente è un dovere avere a cuore la salute pubblica dei cittadini e quindi cercheremo di fare tutto il possibile pregando il buon Dio San Fortunato o chi ci crede la Vergine Maria che, che da queste parti si stia tranquilli, però il mattoncino che voi potete mettere col voto dell'8 marzo è un mattoncino piccolo ma importante perché una casa è composta di tanti mattoni. Io non passo non posso fare 50 metri, ma anche in questi giorni, con due giorni con la mia vita in montagna, e mi dicono: quando è che li mandate a casa? Quando è che li mandate a casa? Quando è che li mandate a casa? Quando è che possiamo votare? Quando è che ci fanno votare? E non ho mai visto un popolo così ansioso di poter andare a votare. Ebbene, voi questa possibilità ce l'avete domenica prossima e l'avete a nome di 60 milioni di italiani. Non perdetela questa possibilità di dire al governo PD 5 Stelle che ne abbiamo le scatole piene, che vogliamo al governo gente normale, che faccia cose normali. Noi settimana scorsa eravamo in Parlamento con l'Italia nel caos, da nord a sud, sul virus, sulle aziende chiuse, le fabbriche, i licenziamenti e ci hanno tenuto tutta la settimana la Camera e il Senato a parlare delle intercettazioni telefoniche della prescrizione. Vi rendete conto delle priorità e ancora in questi giorni il PD dice che la priorità è cancellare i decreti sicurezza. 
mentre secondo me in Italia c'è bisogno di più sicurezza e i fatti di Napoli me lo confermano c'è bisogno di più carabinieri più polizia con più poteri ai carabinieri di una polizia e poi appunto perché Francesco va letto ma ogni tanto provate a pensare se fosse successo negli Stati Uniti o in Australia o in Svizzera che i parenti di un ragazzo morto perché stava rapinando un carabiniere sono andati a sfasciare un ospedale ma secondo voi che, che cosa avrebbero fatto eh, a, a New York, a Zurigo o, o a Sydney o a Berlino avrebbero aperto un dibattito poi non contenti di aver sfasciato l'ospedale altri in motorino sono andati a sparare fuori dal comando dei carabinieri ma vi rendete conto che o facciamo qualcosa adesso oppure sarà tardi? E questo, ma non, basta, non serviva questo, mi dimostra che secondo me reinserire il servizio militare, il servizio civile farà solo bene a tante ragazze, a tanti ragazzi, perché uno passa la voglia di fare... Allora. Ragazzi, rimaniamo a domenica, sarà la festa della donna, quindi auguri in anticipo a tutte le donne, anche se io sono allergico alle eh, giornate, è la festa della donna, quindi devo cercare la mimosa per terra e poi dal giorno dopo chi se ne frega, e la festa della donna dovrebbe essere festa della donna da 365 giorni all'anno, non è che devi aspettare l'8 marzo, e io mi permetto di dire sotto voce che come lega al governo abbiamo approvato dopo tanti anni di chiacchiere una legge che si chiama codice rosso, che magari non è una mimosa, ma è molto più utile di una mimosa, perché grazie a questa legge, dopo ogni molestia, aggressione o minaccia, una donna che fa denuncia deve essere ascoltata dal magistrato entro tre giorni, non entro tre anni. Io denuncio, entro tre giorni il giudice mi deve convocare per capire che rischi sto correndo e quindi questa legge salverà molte più vite rispetto a qualche mazzetto di mimosa con cui qualcuno si lava la coscienza l'8 marzo e poi che si è visto di polizia per lui quindi con la voglia non, non voteranno tantissime persone quindi è fondamentale il vostro voto il voto di chi conoscete a prescindere dalla candidata poi la candidata è una candidata assolutamente in gamba però è, è fondamentale che ci siate poi al di là del... Io amo i campanili, adoro i campanili, so che giustamente anche in Umbria, ma come in Lombardia eh, c'è attenzione a quello là è di Toni, quello là è di Orvieto, quello là è di Poligno, quello là è di Valnerina, quello là è di Terni. Ragazzi non c'è quello di Terni o di Toni, ci sono due visioni del mondo diverse. Da una parte c'è la nostra dove c'è una società fondata sul lavoro, sul rispetto, sulle regole, sull'ordine, sui valori, e i valori vogliono dire che ci sono mamme e papà, non genitori uno, genitori due, robe strane, cose, incontri, figli, nonno cinque. Perché lui è venuto al mondo perché ci sono una mamma e un papà, altrimenti sarebbe stato difficile far venire al mondo lo vedo abbastanza tosto questo qua non è... a che squadra tieni? a che squadra tieni? Inter no come fa un bambino così sveglio a dire Inter? adesso è qua che va bene va bene va bene dai va bene Ragazzi, anche perché l'8 marzo è la festa della donna, il 9 marzo è il mio compleanno, quindi fatemi un bel regalo. Vi chiedo solo da poco di farvi un bel regalo. Il buon gruppo, buona fortuna e buona vita a tutti noi e forza valore. E grazie a Dona Tesla. E alla faccia del gruppo.